Estamos de enhorabuena en el canal y es que hemos tenido la oportunidad de probar la Gas Gas FC, una e-bike endurera cargada de novedades y con una pinta espectacular. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy, gracias a los amigos de la tienda Scott Reference Center, distribuidores de Scott, Husqvarna y por supuesto Gas Gas en Córdoba, España, os puedo traer esta bicicleta eléctrica para el enduro más competitivo. El modelo que os traigo es el FC6, la tope de gama y montada a full. Esta e-bike trae el nuevo motor SRAM Eagle Powertrain. La transmisión es la SRAM X0XS, que se comunica a la perfección con el motor. Las suspensiones de VO seteadas por White Power destacan en esta e-bike tan agresiva junto al resto de su equipamiento. En definitiva, componentes de primerísima calidad para una e-bike que presume de estar a esa altura. No quiero ser repetitivo con los componentes y características de esta e-bike, así que por aquí tenéis un vídeo del análisis completo y teórico que le hicimos ya a esta bicicleta hace 7 u 8 meses. Cuando te subes a la bicicleta te da la sensación de estar en una e-bike de la más alta calidad y aunque cualquier e-bike nueva a día de hoy te da esa sensación, esta tiene algo especial al ver estos protectores desmontables, la altura tan bajita del pedalier y la posición tan agresiva que adoptamos. Me ha pasado que cuando me he montado y he empezado a pedalear y a jugar un poco con ella, la sensación ha sido de estar con una bicicleta muy seria. Te cambia el chip mental por decirlo de alguna manera. La bicicleta en subidas tiene un comportamiento muy predecible y eso es gracias al motor SRAM, las vainas tan largas y la transmisión SRAM X0, que es muy precisa. Hablemos ahora del motor. Es un motor de 90 Nm que empuja mucho, pero de forma muy orgánica. Nada de efecto lavadora como a mí me gusta decirle. Es un motor que te aporta más conforme más la empujas. Dispone solo de dos modos de asistencia, el modo Range orientado a gastar menos batería y el modo Rally que aporta más asistencia al pedaleo. Al principio he echado un poco de menos un modo más, pero eso es porque estoy más acostumbrado a mi motor Shimano y a los motores Bosch. Pero al cabo de un rato te olvidas del modo de asistencia, te personalizas el modo Range a tu gusto y te reservas el Rally para algún repecho o algún tramo especial. Porque evidentemente estos dos modos se pueden personalizar desde la aplicación de SRAM a XS, la misma que la de los cambios. Bien regulados los modos, el motor empuja al adecuado. Repito, no tiene esa patada que tiene un Boss, que a mí personalmente no me gusta, de hecho es incluso más orgánico que un Shimano. La batería de 630 vatios hora que equipa esta bici está bien, ni mucho ni poco, aunque para un perfil como el mío de 85 90 kilos totalmente equipado, que no busco la competición, se me hacen un poco justos. Quizás unos 700 o 750 vatios hora hubiera sido lo suyo. Lo bueno es que esta unidad la he podido probar también con el Range Extender de RAM. Aquí lo tenemos, que suma 250 vatios hora para hacer un total de 880 vatios hora, por lo que tenía una grandísima autonomía en esta e-bike. Esto mola porque podemos ir con o sin extender dependiendo de lo que tengamos pensado hacer. Aunque si lo tenemos y decidimos ir sin él, tenemos que hacer algo con esta tapa que cuelga. Con el extender he podido hacer rutas de más de 60 kilómetros si no me paso de los 1.600-1.700 metros de desnivel. Si quiero hacer más de nivel estaría comprometiendo el total de kilómetros y tendría que configurar el modo range de forma que asista menos. Por otro lado, el tema de los cambios automáticos, vaya pijada más guapa. Cuando se presentó este motor con la capacidad de cambiar solo, la verdad es que es algo que omití. No me gusta que la bicicleta tome por sí sola ciertas decisiones como las de subir o bajar marchas. Pero tengo que decir que para subir por pistas, caminos anchos con poco nivel técnico, funciona de lujo. En él podemos regular cómo de sensible queremos que sea a la hora de cambiar según la cadencia que llevemos. Y si dejamos encendido el modo auto shift, que es el modo de cambios automáticos, para bajar, no realiza cambios intrusivos. Quiero decir que según la velocidad que llevemos, el motor se mueve y realiza el cambio de marcha. Y además, si vamos sin pedalear y pulsamos el botón de subir o bajar marcha, el motor se mueve automáticamente para que se pueda realizar el engrane del siguiente piñón. Esto me ha gustado de verdad de cara a bajar, porque podemos prever un pequeño repecho que tengamos en un tramo de bajada y conforme vamos bajando sin necesidad de pulsar marcha, engranar y demás, pues simplemente pulsamos, el motor se encarga de hacer su trabajo junto con el cambio y ya tenemos la marcha adecuada preparada para ese pequeño repecho. Lleva un proceso de adaptación pero está realmente bien. Además, si llevamos el modo auto shift apagado, no realiza cambios por su cuenta, como es evidente, pero sí permite cambiar de marcha cuando vamos a cierta velocidad sin pedalear. Al rodar con ella, en un primer momento, la bici me ha dado la sensación de ser muy grande. Y es que si la vemos desde fuera, esta bici en talla LXL parece que tiene ruedas de 27,5 ,5 en lugar de ruedas de 29. Así tonteando, me da la sensación de ser más torpe que otras sabéis que he probado, supongo que por ser tan grande y por tener las vainas tan largas. Pero esto no se debe analizar de esta forma, así que nos vamos a darle caña y os cuento. No sin antes recordaros que si os está gustando el vídeo le podéis dar un buen like y si os gusta este tipo de contenido agradezco de corazón una suscripción, que no cuesta nada y es tan sencillo como darle clic al botoncito de suscribirse. Venga que nos vamos al campo con esta bicicleta. 
En subidas normales, la bici funciona como todas las e-bikes, a excepción de que puede cambiar de marcha sola y que el motor se siente más suave. La batería de serie de 630 vatios hora para mí está en el límite, porque este motor devora batería que da gusto. Lo bueno es que, como dije antes, tengo la batería estándar de RAM que aporta 250 vatios hora y en total, pues 880 vatios hora da de sobra para hacer cualquier cosa. Me atrevería a decir que si pesan menos de 80, 82 kilos, los 630 vatios hora dan de sobra si no eres de los que va a la mitad de la ruta en modo turbo o a tope. Y no me digáis que muchos de vosotros no hacéis eso, que os conozco. Lo malo del Range Extender, pues que rompes un poco la estética y la ligereza de la bici, pero ganas kilómetros de autonomía y la posibilidad de hacer más bajadas. El nivel de integración es bastante bueno en mi opinión. Cuando el terreno se complica, no es una bicicleta que se encabrite. La verdad es que guarda bastante bien la geometría, la rueda trasera siempre conserva una buena tracción y es muy fácil subir con ella por pasos complicados. Es más, diría que esta Gas Gas SC tiene la capacidad de mantenerse firme cuando subimos trialera o pasos complicados. Aunque para ser sincero, al tener el pedalier tan bajito, es fácil que golpeemos con algún escalón si no sabemos tirar bien de la bici o leer bien la trazada, o incluso golpear con el pedal cuando estamos pedaleando en un cambio de sentido o en un giro con cierta trialera con ciertas piedras. Puedo decir perfectamente que es la e-bike con la que me he sentido más cómodo subiendo fuerte, ya que conserva la geometría y no te hace extraños. Es decir, es una bicicleta muy noble que cumplirá con las expectativas de los más escaladores. Ahora bajando, madre mía, esta gas gas es casi una moto. Esta e-bike prefiere los cortafuegos, los caminos rápidos de piedra, raíces, el campo roto frente a los caminos revirados. Es una e-bike para competir, los tramos cerrados le sientan muy mal. He podido notar cómo cuando salgo de una curva cerrada, a veces la rueda trasera todavía ni siquiera ha entrado. Aplicado un factor de exageración a esto que acabo de decir. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Es una e-bike que tiene las vainas muy largas. Pues sí, y se nota especialmente en este tipo de tramo estrecho y cerrado. Mi preocupación ha sido la de que no fuera capaz de mover bien la bici, especialmente el tren trasero, las típicas bajadas en las que me muevo en Córdoba, que son estrechitas, con curvas cerradas y con tramos técnicos. Pues para mi sorpresa, si pasamos a la velocidad adecuada, estos tramos se hacen muy cómodamente. Pero como te atranques o arrastres el freno más de la cuenta o incluso no te abras lo suficiente a la entrada de las curvas, esta bici no perdona. Con esto no quiero decir que esta bici sea solo para gente profesional, que sepa mover la bicicleta perfectamente... Para nada, no se trata de eso. Esta bicicleta nos va a exigir nuestra mejor versión y eso es bueno porque vamos a tener un margen de mejora espectacular. Pero la curva de aprendizaje con esta e-bike al principio es alta. Si nos atascamos o vamos lentos, atrancados, esta bici hará que tengamos que esforzarnos un poco más. Es una bici que pide fluir y pide de velocidad. Aquí las suspensiones de VO juegan un papel fundamental. Os tengo que decir que al principio la horquilla no me ha gustado, el tacto era muy seco y poco firme, pero conforme la he ido usando se ha ido soltando y su comportamiento es muy predecible y adecuado. Y con el amortiguador trasero bastante bien. Os doy detalles, la rueda trasera siempre en su sitio, un tacto firme, con aplomo, un tacto sencillamente perfecto para una bici de carreras. En general las suspensiones son bastante firmes y tragonas, con bastante aplomo. Para mí tienen un tacto familiar, pero creo que a estas de VO puedo hacer un vídeo entero. Así que si no os queréis perder el vídeo de estas suspensiones tan especiales, suscribíos al canal que os llegará la notificación. Un detalle, los plásticos protectores son ruidosos. Si nos importa el ruido, dejáselos, pero si os vuelven locos, se los podéis quitar. Es lo bueno que tienen. En mi caso he ido siempre con ellos para evitar males mayores en caso de caída, pero si la bici fuera mía, probablemente no se los pondría. En fin, gente de Gas Gas, habéis hecho una bicicleta para correr carreras de enduro espectacular y también, como no, para disfrutar de este deporte. Ya lo habéis visto, esta bici me encantó en su análisis teórico y ahora me encanta una vez que la he podido probar durante varios días. Pero como todo tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y como debe ser, vamos a empezar con lo malo. Esta e-bike no es ligera, en báscula da 25 kilos y medio sin pedales y sin la batería extender. Y a día de hoy la tendencia es la de conseguir e-bikes cada vez más ligeras. Aunque es cierto que este modelo está ya LXL, es el tallaje prácticamente más grande que tienen de esta bici. La bici es muy grande, demasiado para mi gusto. Yo que mido 184 centímetros y si tuviera que quedarme esta e-bike, dudaría muchísimo entre la talla L y la M. Es que la L es muy muy grande, en serio. Sé que quizás no vais a estar de acuerdo conmigo, pero para mí estos protectores sobran. Si el protector hubiera estado aquí abajo en las vainas o en los tirantes, sí tiene sentido. Pero aquí como mucho la das con las rodillas y ni aún así. Es cierto que si te caes es el típico sitio en el que marcas la bici. Aunque quedan chulos, quedan bonitos, pero estos protectores tienen poca usabilidad en mi opinión. Ahora lo bueno, sí. El comportamiento de esta e-bike me ha enamorado. En bajada la bicicleta tiene flow, pide ritmo y creo que está muy bien conseguida. Es una e-bike que nos exigirá mejorar. El motor de verdad que tiene muy buen comportamiento y tiene muy buen sentido. Ahora tenemos que ver si es fiable con el paso de los kilómetros y de los años. 
y estéticamente a mí me convence esta bici. Sé que es un punto subjetivo, pero tenía que decirlo. Y de las suspensiones que no digo nada, pues es algo que trataremos en otro vídeo. Está decidido. En fin, mis queridos amigos de este maravilloso mundo, espero que os haya gustado este vídeo sobre la Gas SC, una e-bike nueva que sinceramente me ha enamorado. Os recuerdo que si es una bici que estáis mirando para comprar, no dudéis en preguntar en la tienda Scott Reference Center en Córdoba, seguro que Kike y Paco os atenderán del 10. ¿Quieres saber más acerca de estas suspensiones? No te pierdas este vídeo que te dejaré aquí arriba. Y si quieres conocer una horquilla hecha 100% en Europa y de altísima calidad, no te puedes perder este otro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.